ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തത് മൂത്ത ഒരു ബ്രദറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാല് പേര് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാത്തിലുള്ള ആങ്ങളയ്ക്ക് മൂന്നര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പന് എൻ്റെ കൊച്ചുകാലത്ത് തേങ്ങാ കച്ചവടം മുതലാളി ഞാനൊരു കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമേ ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് മൂത്ത രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നില്ല രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ആമത്തീൻസ് മെഡി ജേസു ക്രിസ്തി മഠത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ക കർഷകരായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷറി ലൈഫൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം വിശപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് നിലമുണ്ടായിരുന്നു പറമ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള ഇന്ത്യൻസ് leben und arbeiten mehr als 10 Millionen Keraliten in den anderen indischen Staaten und auch außerhalb des Landes. Doch eine spezielle Gruppierung dieser Auswanderer sticht besonders hervor, vielleicht sogar in der gesamten Geschichte indischer Wirtschaftsmigration. In den 60ern und frühen 70er Jahren wurde eine Gruppe junger Frauen, fast noch Teenagerinnen, ermutigt nach Westdeutschland auszuwandern, um dort als Krankenschwestern ausgebildet zu werden. Aufgrund der Wiederaufbaumaßnahmen im Nachkriegsdeutschland herrschte im Westen eine starke Knappheit an gut geschultem Personal in zahlreichen Berufsgruppen, wie zum Beispiel auch in der Krankenpflege. Gerade in Altersheimen und Psychiatrien benötigte man dringend Verstärkung. Viele dieser Institutionen wurden von der katholischen Kirche betrieben. Durch eine Initiative einiger Priester und Bischöfe aus jeweils beiden Ländern wurden diese jungen Frauen rekrutiert, und erhielten eine fundierte Krankenpflegeausbildung. Und es gibt Dokumente, dass die Bischöfe das auch erörtert haben und die indischen Bischöfe haben sehr positiv darauf reagiert und haben gesagt, also bei uns gibt es viele qualifizierte und lernbereite junge junge Menschen, die auch bereit wären dann nach Deutschland zu gehen. Der deutsche Pfarrer Debatin und seine keralesischen Mitstreiter Erzbischof Benedikt Mar Gregorius von Tirwindeburum Bischof Jerome Fernandes von Kollam, Pfarrer Jerome Cherusheri und Pfarrer Werner Chakalakel spielten eine entscheidende Rolle, um dieses Migrationsprojekt zu ermöglichen. ജനറാളശ്ശൻ അദ്ദേഹത്തെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ജർമ്മനിക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പ് നമ്മുടെ കൊല്ലം രൂപതയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ബിഷപ്പിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം അപ്പം എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു പോയണ്ട എവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മൂത്ത മകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പൊക്കോ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിടുകയല്ല അച്ചായനും അമ്മയും ഒന്നും സമ്മതിക്കുകയില്ല അത് പിന്നെ അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ടീച്ചറൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ഏതായാലും ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പം മണിമല പോകുന്നതും ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നതും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെ അന്ന് തോന്നി അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു ഫാദറിൻ്റെ അനുജൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത് 
എന്നെ ആരും പ്രഷർ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പോറിഞ്ഞു പോയെങ്കിലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാട്ടിലെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ജർമ്മനിക്കൊക്കെ പോകാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല നീ മാത്രം ഇത്രയും ദൂരെ പോയി അവിടെ സായിബന്മാരും മാതാമ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേടി കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും പോവുക എനിക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ എന്നെ പലരും പറഞ്ഞു അവിടെ അരി കിട്ടത്തില്ല ചോറ് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ എന്തായാലും പോവുക എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു kann keine andere Sprache als ihre Muttersprache Malayalam und etwas Englisch. Aber sie hatten den eisernen Willen, für sich und ihre Familie ein neues Leben aufzubauen. Die Kirche hat ihnen Grundkenntnisse der deutschen Sprache und Sitten mit auf den Weg gegeben, bevor sie die Heimat in Richtung Deutschland verließen. ഇവിടെ എന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് തണുപ്പാണ് പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഹിറ്റ്ലറുടെ രാജ്യമാണ് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വലിയം വേറെ ആ ദിവസം എൻ്റെ വലിയം എഴുന്നേറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ എന്ത് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പോയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കറിയില്ല നോക്കിയില്ല മുഖവും താഴത്ത് ചെണ്ട് കിടന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നാല് അഞ്ചാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി അറ്റാക്കോ പുള്ളിയുടെ മനപ്രയാസമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് als diese jungen frauen ihr zuhause in indien verließen und vor einem halben jahrhundert nach deutschland reisten wussten sie nicht was die zukunft für sie bereithielt für die damalige zeit war es ein mutiger schritt sie sind kaum außerhalb ihres dorfes irgendwo anders gewesen als in den kleinen städten innerhalb keralas എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി ആദ്യം ബോംബെക്ക് പോരുവാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ കയറുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ് അന്നൊക്കെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൽക്കരി കൊണ്ട് വലിക്കണ ട്രെയിനുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കപ്പലിലേക്ക് പോകുന്നു കപ്പലിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജൂലൈ മാസം അല്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര കാറ്റും കൂളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഡെക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളതുപോലെ ഡെക്കി നിന്നു ഈ കാറ്റും വേളവും ഇങ്ങനെ കപ്പലും മറിയും തിരിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഛർദിച്ച് നാശമായില്ലേ എൻ്റെ ആദ്യം കപ്പൽ കയറണമല്ലോ അയ്യോ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണെ മുറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇടയ്ക്ക് അടിഞ്ഞു അത് ഈ ക്ലോസറ്റിൽ നമ്മൾ ചേറായിരിക്കും പോലെയല്ലേ ഇരിക്കണ്ടേ നമുക്കിതറിയാവ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മോളി കയറി കുത്തി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കപ്പൽ ജോലിക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും അത് പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അഷ്ടമണി കായലിനടുത്തുകൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ പുറക്കും അത് നോക്കുന്ന താഴെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ പറയും വെള്ളി വിമാനം മിനുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കയറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് എന്തുവാണ് ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കയറിയത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഉച്ച സമയത്തിന് മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ആ കാർ മേഘവും ആ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം വന്നത് ഫുഡ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭാഷ നമുക്ക് വശമാകുമോ ശരിക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമോ അങ്ങനെ പല ചിന്തകളുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇരുട്ടത്ത് ഞങ്ങൾ ആ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നതും മഞ്ഞും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പോലും യു നമുക്ക് വായിക്കാനറിയാൻ ജർമ്മൻ ഒരു ബോർഡ് വായിക്കുന്നത് എസോ എൻ്റെ സന്തോഷം ഭയങ്കരമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എസോ എങ്കിലും വായിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ദൈവം ഈ വന്നേക്കട മരങ്ങൾക്കൊന്നും 
um dort als Krankenpflegerin ausgebildet zu werden. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch war einer der Standorte, an dem die erste Welle der jungen Frauen ihre Ausbildung antrat. Nach fast vier Jahrzehnten treffen Salama und Rachel dort ihre deutschen Kollegen wieder. Trotz ihres hohen Alters reist auch Anna Maria, die damalige Betreuerin der Mädchen aus Kerala, in Wiesloch an, um ihre Schützlinge wiederzutreffen. Ein Druck war für mich, hat mich meine Schwester angerufen, dass sie angekommen sind, die indischen Mädchen, und habe nichts anzuziehen wegen Kalte. Und dann habe ich das halt nach FI, also das sie heißen, gebracht. Und dann bin ich halt, dann habe ich vorhin gesagt, kriege da reinkommen, die Räumlichkeit als Mann, und die vielen Jungen. Und dann sind die Wege schier unter die Tisch. Airport Langla, Baselo, Tigger, and Umba, then a Kota Katan, the Leon, Kota Katan, a little under Basina Tigger. Number Baselo to Gary 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 Frankfurt lawan na orang ramai macam ingat na pergi doang ni kaya na, apa ni anggal allah sandal tu rendu odi beli le orang ni nado, ni tu anggal lo orang ni tengah pira biru na. Eh, ni tu odi pun itu ni entu bodi ni lah, ni jemen mana ni rukil lah, odi pun kau hil tu mana ni tu patu orang tu tu, ni macam ni macam ni dah kira muri le, muri le, ni kalau orang ni ni apa, muri muri le mana mana susu aja, ni tu ni macam ni. Die Kapelle des Wieslocher Hospitals war das erste Gebäude, das sie am Tag ihrer Ankunft in Deutschland betraten. Die Kirche sorgte dafür, dass die jungen Frauen in eine neue und fremde Gesellschaft völlig integriert und sich in der neuen Umgebung heimisch und wohlfühlen konnten. Man organisierte Beratungsgespräche für die Neuankömmlinge und holte keralesische Priester als Unterstützung dazu. Der Caritasverband der Erzdiözese Köln richtete einen Sozialdienst für Inder ein, um sich um die besonderen Belange dieser Zielgruppe zu kümmern. Eine Zeitschrift in ihrer Muttersprache Malayalam wurde herausgegeben, um die Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen. Thank <laughs> Sosa <laughs> Für die jungen Pflegerinnen wurde es zu einer besonderen Herausforderung. Sie gerieten mitten in die europäische Gesellschaft, wo alles so neu und unbekannt für sie war. Kultur, Sprache, Tradition, soziale Normen, Politik, Geschichte, selbst die Jahreszeiten und die Naturgegebenheiten. Es bedeutete eine harte Umstellung, mit ihrer neuen Umwelt klarzukommen. Gerade die Anfangszeit war sehr hart für die jungen Frauen. 
നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മളെക്കൊണ്ട് നാട്ടിലത്തെ വേലക്കാരെ പോലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കണത് എന്നുള്ളൊരു വിചാരമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മൻ പിള്ളേരും അതുപോലെ ചെയ്യണം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എല്ലാവരും നോർമൽ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നേരിട്ട് മോളും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് നിന്ന് ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യണം അവളാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കത് വിഷമം തോന്നൂല്ല വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കരയായിരുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം കരയുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ആറു പേരും കൂടി വൈകിട്ട് വന്നിരുന്നു സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു Und es war ein längerer Prozess, bis in den Häusern, in den Einrichtungen verstanden worden ist, was notwendig war, damit Inderinnen, Koreanerinnen und so weiter sich hier einleben konnten ja, ja. überhaupt. Nicht? Ja. Wenn Inderinnen abends zum Beispiel zusammen in ein Zimmer gingen und dann sich auf die Erde legten und doch zusammen schliefen, ja. weil sie die Einsamkeit in ihren, in ihren Zimmern teilweise nicht ertragen konnten, ja. Die jungen Frauen mussten sich damit abfinden, von ihrer alten Heimat Kerala komplett abgeschnitten zu leben. Von ihrem Zuhause, ihren Familien, ihren Festen und Gebräuchen. Verwandte und Freunde, verschieden ohne ihr Beisein. Ich habe mich nicht mehr ഇവിടെ വന്ന് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതെന്നാണ് വിചാരിക്കുക അന്നൊന്നും അവർ എഴുതിയില്ല എനിക്ക് അന്നും നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും സാഹചര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എഴുതിയത് അത് ഭയങ്കര സങ്കടം ജീവിതത്തിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് വന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ എന്നിട്ട് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും സാധാരണ മരണം ഇങ്ങനെ സാധാരണമാണ് അതായത് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞേ ചെയ്തിയേക്കുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരു ഫോണൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ പേടി മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന അമ്മ മരി എന്നെ ഫാദർ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ ആങ്ങള അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഇങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ മരിച്ചു മരിച്ചു മരിച്ചൊന്ന് അവരെയൊന്നും ശവടക്കിനൊന്നും പോകാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലൊരു കിടക്കുന്ന ഒരു എന്നാർബായിട്ടും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് Bald arbeiteten die Frauen über ganz Westdeutschland verteilt in Krankenhäusern und Altersheim, wie jene Einrichtung in Wiesloch, Karlsruhe, Düsseldorf, Bonn, München oder Köln. Sie waren jeweils auf sich allein gestellt. Langsam fand jede für sich ihren persönlichen Weg, ihr neues Leben in diesem fremden Land zu gestalten. Dies war ein Prozess von gegenseitigem Verständnis, kultureller Anpassung und Toleranz, gestützt von praktischem Denkvermögen und gesundem Menschenverstand. Natürlich gab es Herzschmerz und Wehmut, aber am Ende beseelte sie stets eine besondere Entschlossenheit. Ja, wir sind ein guter Mensch, 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 wir sind ein guter Mensch. They are mostly called the brown angels and uh, people are very happy to be cured by them, being treated by them and uh, I think they have a good standard and uh, on the occasion of the Gundot conference perhaps I've heard about, the Secretary of State mentioned this in his speech, uh, he said we wouldn't have good conditions in our home for aged people or in our hospitals if we don't have these Girls or at that time, women from Kerala. I think it has also played with their family tradition. They have a very big attention and attention for people in need, for the social, for the mitleid, for the care of people. So for these jobs, the pflegers, the sickness, etc., they were, I think, also from their children's families, really predestined. They were very good conditions. Aber am Ende beseelte sie stets eine besondere Entschlossenheit. 
ihre Arbeit verschaffte ihnen einen guten Ruf in der deutschen Gesellschaft. Sie konnten nun ihre Familien in Indien unterstützen und waren finanziell abgesichert. Kerala mit seinen grünen Landschaften war nur noch eine ferne Erinnerung. Diese jungen Frauen waren nun fest in der Gesellschaft verankert, die sie damals aufgenommen bzw. in die sie sich begeben haben. So begann ein harmonischer Integrationsprozess. Manche von ihnen fanden sogar deutsche Partner, als sie in Deutschland Wurzeln schlugen. Es war alles im allem ein großer Akt des Vertrauens, aber auch ein großer Bruch mit ihrer Vergangenheit. And comparing, uh, you know, to the German culture and looking to my friends, I would say it's still very good working because I'm the only guy who is still with his first wife together. Yeah? When I think to my best friend, uh, who is a medical doctor, he has already six uh, relations yeah, behind. That's the difference. Yeah? And she keeps the relationship to her family much more consistent like what we know here. Kerala, in, the, in their family, von ihrer Frau akzeptiert. Sehr angenehm und ja. sehr gut. Ja. Mein Schwiegervater ist leider gestorben. Ja. Ja, ja. Aber ich habe eine sehr gute Erinnerung an ihn. Die Mutter lebt noch sehr alt, in den 90ern. Sie ja. ja. spricht leider kein Englisch, aber wir verstehen uns trotzdem gut. Ne? Und ihre Geschwister, die Schwestern, die Brüder. Ich habe ein gutes Verhältnis mit der Familie. Sehr gut. Ja, ja. Die meisten der jungen Frauen nahmen sich Ehemänner aus Kerala. Diese Männer hatten es zunächst nicht einfach bei der Umsiedlung, da sie vieles neu oder anders lernen mussten. Laut dem deutschen Gesetz durften sie in den ersten vier Jahren nach ihrer Ankunft keine Arbeit annehmen und Geld verdienen. Dies führte bei ihnen oder auch ihren Ehemännern durchaus zu persönlichen und psychischen Problemen. Ich 
പെമ്പാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ശീലിച്ചു പോയി അന്ന് വരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സന്തോഷത്തോടെയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു ദിനചര്യായി മാറി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നം നാട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ ഒരു പരിധിവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഒരു പരിധിവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ജീവിച്ചു പോകണം അവർ നല്ലൊരു ശതമാനവും കംപ്ലീറ്റ് നൈറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പകൽ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ രാത്രി ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പകലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരുന്നു മുഴുവൻ നേരവും പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കണം പുള്ളി വരുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാവുമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ആറരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരും ഏഴ് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എണീക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുതല്ല അപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ബ്രേഷൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിച്ച് വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും മാഷപ്പുറത്ത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിച്ച് അവർ സ്കൂളിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒമ്പതരയ്ക്ക് അവിടെ കൂടെ നാക്കിയിട്ട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ഉറങ്ങണില്ലേ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അമ്മമാർ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ നമുക്കതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്നൊക്കെ നമുക്കതിന് അതോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ട് അതിൽ ട്രൈങ് ടു ബി ഗോ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ദ ട്രൈങ് ടു ബി ഗോ ടു ദ റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ കേരള ആൻഡ് ദേ വർ നോട്ട് ഡൂയിങ് മച്ച് ഫോർ ദം സേവ്സ് എനിക്ക് വേറെ നാല് മൂന്നാങ്ങളമാരും ഒരു അനുജത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ചെറുതായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നാലും നല്ല ജീവിതം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു തൃപ്തിയുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് പറയും പോലെ ഒത്തിരി പേരെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ശരിക്കും സങ്കടം വാട്ട് മൈ മദർ ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ കെയിം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ നിയർലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഹാസ് ദേ വർ സ്റ്റിൽ ഗേൾസ് ഓർ യങ് വിമൻ ഫ്രോം സം ടൈനി ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ആൻഡ് ദേ കെയിം ഓവർ ഹിയർ they left their family behind there was no communication like today internet phone tv and they came into another world and had to succeed here there was no option in failing because they had to assist their poor families then so the achievement of my mother's generation not only my mother but of this generation in general who came here is uh, immeasurable yeah and as i get older the more i appreciate because later she married she had a job to go she had to take care of her husband she had to take care of the children take care of india do all the work i cannot do it and i'm wondering how she managed Auf in Deutschland geborene Generationen, die Kinder und Enkel der Krankenschwestern, ist Deutschland ihre Heimat und sie gestalten diese selbstsicher und kreativ mit. Sie verfügen über die notwendige interkulturelle Kompetenz und Erfahrung, um in unserer globalisierten Welt erfolgreich zu bestehen. Sie haben eigene Sorgen, Erwartungen und Wertvorstellungen, die sie ganz selbstverständlich mit ihren deutschen Mitmenschen teilen. Viele von ihnen haben deutsche Ehepartner oder Lebensgefährten. Einige führen ein selbstständiges Leben als Single abseits ihres Elternhauses. Hier findet ein kultureller Übergang statt, der bei vielen älteren Generationen durchaus Angst erzeugt. Angen oru pediya kaattil koodalayittu avarude bhaaviye kurichulla anichidathu. Avarude family kudumba jeevitham engane aayirikkum? Njangalude prayathil avaru ettumbol avar engane aayirikkum? Njangal eduthu theermanam seriyano? Ivada nikkanayittu eduthu theermanam seriyano? Ennokkulla anichidathu undo. once my mother got to know my boyfriend 
she was very angry and uh, she couldn't uh, maybe he also didn't look he was a kind of um, ecological uh, hippie so he had long hair he had a earring he was wearing alternative clothes and uh, not what a, maybe a malayali uh, mother would uh, wish for her daughter nammala kuttigal njan ulpade kuttigal nammala inject cheyittulla oru aagraham ningal naatti nu kalyanam kaikkanam alle nammada culture nu kalyanam kaikkanam adana nammal pratheechu pankuttigal okke parnja manasilaakke irikkana appo pankuttigale sambandhichu naatti nu orala kalyanam kaichu kondu vanna അവർ അവരറിയാത്ത അവർ സ്നേഹിക്കാത്ത അവർ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയണത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബലാത്സംഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിത മുഴുവനും കിട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന് രണ്ട് തലത്തിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്ന് അവർ മിടുക്കരായി വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായിട്ടും വളർച്ച നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസായി തീരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ അവർ കേരളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പഴയ ആചാരങ്ങളും പഴയ മൂല്യങ്ങളും പുലർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള മക്കളായി ഇവിടെ വളരുന്നതാണ് ഒന്നാം തലമുറക്കാരുടെ ഈ പ്രതീക്ഷ നടക്കാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാം തലമുറ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ഇവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കല്യാണ പ്രായമായപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ മോന ഇവൻ്റെ അവന് യോജിച്ച ഒരാളെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞങ്ങളതിനെതിര് പറഞ്ഞെങ്കിലും മോ പിന്നെ മോൻ്റെ സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങളത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം അറിയിച്ച് കല്യാണം നല്ല ഇതായിട്ട് നടത്തി അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ പോയതിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള സകല മിക്കവരുടെയും പിള്ളേരൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതെ ഈ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൈഗ്രേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവും നമ്മൾ പല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സദാകാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂല്യങ്ങളും തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കാൻ eine gute Bindung zu ihren Familien in Kerala. Doch eine Art Nostalgie hält bis heute lange und stark an. Sie fühlen sich immer noch als Keralesen und Inder. Sie sprechen weiterhin Malayalam und sind begeisterte Zuschauer von Malayalam-Filmen und Fernsehprogrammen. Außerdem gibt es viele Einrichtungen und Organisationen mit keralesischer Kunst und Kultur. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺ എടുത്തിട്ടില്ല അറുപത്തിയാലേ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ജർമ്മൻ പാസ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് അവർ തിരിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക സംഘർഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പാസ്പോർട്ട് ചെറ് ഇന്ത്യൻ പാ ജർമ്മൻ പാസ്പോർട്ടാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനൊരു ഒരു ജർമ്മൻകാരനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ആർക്കും ഇല്ല ആ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിപ്പം സീരിയലുകൾ കാണുന്നു സിനിമ ടി വി എല്ലാം കാണുന്നു അവർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റും ഒരു ഇന്ത്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിറം കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ പാവപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക പാവപ്പെട്ട മലേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളോടുള്ള സമീപനം തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിടത്തൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല രോഗിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു വന്നൊരു സിറ്റിയിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന ഇവർ കാണുന്ന എന്തുവാന്ന് നമ്മുടെ തൊലിയുടെ നിറം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ദി ഓൺലി ബ്രൗൺ ഗേൾ 
um, it was more exotic. It was not anything that had to do with racism in that sense. Yeah, people were curious to know what is behind this girl and she has got another culture. Ibuat aja ni cewa lalu na berlalu ke ibuat an. Ida ane yang kita naik an dah beri barai ini. Anggana vali pun pernah ni yang kita turun. Nengada India, anda naik beri barai ini. Ida ni yang kita naik. I was born in Germany. I grew up in Germany. I'm a medical officer in the German army as a foreigner with dark skin. And until today, inne vere, inike. Uru kore pompole ondaila in the river. So this is a very good country. They are good to the foreigners. Deutschland, so viel Erfahrung mit Menschen, die hier bei uns leben, yeah. alt werden yeah. und auch sterben, nicht? Yeah. Von vielen Völkern, Nationen, dass das inzwischen überwiegend kein Problem mehr ist. Die zweite Generation Keraliten, oder um es korrekt zu formulieren, Deutsche mit keralisischer Abstammung, die in Deutschland aufgewachsen sind, sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Gesellschaft geworden. Cinema Winklers Sohn Josef Winkler ist zum Beispiel stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Bundestag. Fast alle Keralesen der ersten Generation sind mittlerweile in Rente. Für diese jungen Frauen war es eine lange Reise, seitdem sie vor 50 Jahren aus ihrer Heimat ins Ungewisse aufstachen. Jetzt können sie auf ihr Leben zurückblicken, von guten und schlechten Zeiten berichten und auch darüber, was die Zukunft ihnen und ihren Familien bringen kann. Wollen sie vielleicht sogar nach Kerala zurückkehren? Apa, ini kira lada, anda, anda kurunbom, anda bandiklam, anda naadum, anda maranggalam, anda puragalam, ini allah, baru sahinggal payir nu. Ippo orang cenderung ni ada, nam, janggal tu pergi ni orang lori manusia orang ni. Orang jadi ni. Pilih, janggal orang tu pudih ya orang kara. Hari ni pernah tu ni ada terus illah tu ni barang ni ada, ini ada macam ni ada. Alagi lah, apa ni muka je, esta ni ada macam phone ni. Kunjilah orang orang itu pelajar itu, orang orang sekolah itu apa asalnya macam mana mereka mautamai itu naik di pohon. Virus orang itu mautamai itu naik di pohon orang orang ini ada macam doktor ada di lahir. Orang operasi ini dari siroga. Orang orang mula lupakan saya lahir orang orang sesuatu cipai. Jadi orang orang kita orang orang itu virus orang orang itu macam 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 Aduh, kadik itu pelajar dia pun jiwiknya betul, tapi kita perayaan pun memang ni agam. Ibu itu sedih macam tu kan? Ibu itu tu sahaja nak sampaikan. Perayaan ikat ni, old age, old age person kau mila. Ibu itu alten heim nari, kauwa, anu lalat itu satu satu sahaja nak gaya mana? Perayaan agam bol, nanti India itu mana jiwiknya ni? Ayat ayat Kerala itu mana jiwiknya ni? Jangan agri hari kita. Aduh, bawa biut lah, elem, old age home lah, elem, ini ke unda, unda bola ni. Aduh, awal sahaja kalau orang jiwa cinta orang Amerika nam, enak la, agak hebat la, orang dari. Macam mana kau ibu dalam? Macam ni buat, apa ni orang jiwa cinta? Apa ni kamu ke bandung boing, kahana orang dari tolong kahalam, orang ni nikiam. Pernah, awal sahaja kalau orang tak naik ikan orang, agak hebat. Anggennya tu ni kira, orang jiwa orang ni kalau orang pula, berdekat orang agak hebat. Orang kahana orang ni kita berdua orang tu, orang tu dukha orang ni orang tu makan macam macam orang ni kalau, apa, apa ni orang ni orang ni orang ni villa orang ni. Kurir orang ke undang kita tu, grave ke undang kita tu, semua macam mana tu. Apa yang kita, yang kita mold nak kerja macam tu, kita ada satu family grave itu ni medik ya, yang kita buat medik tu. Ini ada juga kerja tu, jangan pun yang kita ini murni asal tu, marah sampai begini. Asal macam tu, kita tu orang terlalu tak berjaya. She might like it, but in my case, I'm not sure. Ini dua tahun sekarang, ini orang berapa orang dah berjaya? Ah, ini dua tahun sekarang, ini orang berapa? Ipa, yang kita mall ke, yang kita jual itu kerana awak kerja perlu membayar ambil, lawan lepas perlu membayar ramal. Tapi, yang kita rendah orang takkan jadi orang orang itu ada orang nak kahwin lepas, kami beri korang orang. Apa yang ada orang ini kerana yang mana tu? Pini marjeri mana, ada who cares, ada orang. Let's
übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen alle in Gottes Hand. Lebt wohl, auf Wiedersehen.